ஹரிஓம் தேவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் இந்த பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் நலனை பற்றின நிறைய கருத்துக்களை நம்ம பகிர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் பெண்களுக்கு வர சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த எபிசோடில் பெண்களை காமனாக அஃபெக்ட் பண்ணுற அனீமியா அப்படிங்கிற ரத்த சோகை அதை பற்றி பேசலாம் இது முன்னாடி எபிசோடில் நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் ஏன் இதை பற்றி நான் திரும்பவும் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சி இந்தியாவில் வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கும் மேலான பெண்கள் அனிமையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது இதில் ப்ரெக்னென்ட் விமன் ப்ரெக்னென்ட் விமன் வந்து மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த விமன் ஆர் அனிமிக் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் இந்த ரத்த சோக ரொம்ப வந்து முக்கியமானதாக கருதப்படுது அப்படின்னா நான் ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சினிமா பார்த்தேன் அதில் வர ஹீரோயின் வந்து நீமியா அப்படிங்கிற நோயை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த டாக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் வந்து டாக்டர் அந்த படத்தில் அப்படி தான் காமிக்கிறாங்க டா அந்த டாக்டருக்கு வந்து குழந்தை வேணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் இந்த பொண்ணும் அதே போல் கர்ப்பம் அடைஞ்சிடா கர்ப்பம் அடைஞ்சு டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கும் பொழுது நீ வந்து ரொம்ப அனிமிக்காக இருக்க ஒன்றை காப்பாற்றணுன்னா குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாது குழந்தைய காப்பாற்றணுன்னா ஒன்றை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வு என்னடா அனிமியாவை போய் இவ்வளோ பெருசாக இதில் காமிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அந்த உமன் பிரசவத்தில் ரத்த சோகையினால் இறந்தே போகிறா அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க இது எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நகல் நடந்த நிகழ்வாக இருந்தால் கூட இன்னும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்குது அதுதான் உண்மை நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி பெண்கள் வந்து பிரசவத்தினால் இறந்து போகிறது கம்மியாகவே இருக்குது பட் இருந்தாலும் பெண்கள் பிரசவத்தினால இறந்து போகிறதுக்குரிய காரணங்களை பார்த்தீங்கன்னா பிரசவத்தின் போது ஏற்படுகிற ரத்த போக்கு இதுதான் முதல் காரணமாக கருதப்படுது இந்த ரத்த போக்குனால ஏன் வந்து பெண்கள் இறக்குறாங்க ஏன் ரத்த போக்கு ஏற்படும் பொழுது பெண்களை காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க ஏற்கனவே ரத்த சோக உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க இப்போ நார்மலாக ஹீமோக்ளோபின் பெண்களுக்கு வந்து டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கணும் ப்ரெக்னென்சியில் கொஞ்சம் பேபிக்கு பிளட் ஃப்ளோ பிளட் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக உடம்புல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் எம்எல் வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகுது இதனால் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் டைல்யூஷன் ஆகுது டைல்யூஷன் ஆகுறதுனால ஹீமோக்ளோபின் பதினோரு கிராம் இருந்தால் கூட அது ஓகேன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாங்களாம் வந்து ஓபிடியில் வந்து அஃப்ளியன்ட் சொசைட்டி பீப்புளை தான் பார்க்குறோம் பட் இருந்தாலும் இந்த பீப்புள்கிட்டையும் இந்த பெண்கள்கிட்டையும் நிறைய அனிமையாக காணப்படுது இதுக்கு என்ன காரணம் தங்களுடைய உணவுகளில் கவனம் செலுத்தாதது தான் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிடாம ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது நிறைய ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு குண்டா இருக்காங்களே ஒழிய அவங்களுக்கு தேவையான ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறது இல்லை இந்த ஹீமோக்ளோபின் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் மூணு வகையா பார்க்கலாம் ஒன்று நம்மளுடைய உணவு வகையில் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதை நம்ம சேர்த்துக்கணும் இல்லை நம்ம வந்து மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அந்த ரத்த சோகையை போக்கிக்கணும் மூணாவதா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து என்னென்ன சாப்பிட்டாலும் மருந்து சாப்பிட்டாலும் ஒத்து வராது ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் அது அப்சார்வ் ஆகி ஹீமோக்ளோபினை ரைஸ் பண்ணாது அப்போ அந்த சமயங்களில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நரம்பு வழியாக இரும்பு சத்தை ஏற்றலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு கடைசியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லைன்னா ரத்தம் தான் ஏற்ற வேண்டியிருக்கும் இப்போ நிறைய நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரீசெண்டாக கூட பிரசவத்தில் விமனுக்கு ரத்த போக்கு ஏற்பட்டு பிளட்டு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணி அந்த விமனுக்கு ஹெச்ஐவி வந்துருச்சு அப்படின்னு ஏன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பிளட்டு ஏற்றுற அளவுக்கு நம்மளுடைய உடம்பை பாதுகாக்காமல் இருக்கும் ஏன் நம்ம ஹீமோக்ளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணி சரியான விகிதத்தில் ஏன் வச்சுக்கக்கூடாது பன்னெண்டு ஹீமோக்ளோபின் பன்னெண்டு கிராம் ஹீமோக்ளோபின் இருந்ததுன்னா ப்ளீடிங் ஆகிறத உடம்பு நல்லா தாங்கிக்கும் நீங்கள் வரும்பொழுதே ஒம்பது கிராம் பத்து கிராம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அது நஞ்சு வெளியாகும் போது வர கொஞ்சமான ப்ளீடிங்கை கூட அந்த விமானால் தாங்க முடியறது இல்லை பல்ஸ் போயிடுது பிபி போயிடுது பேஷண்ட் ரொம்ப சாகிற நிலைமைக்கு போயிடுறா அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக ரத்தம் ஏற்ற வேண்டியிருக்கு ரத்தம் ஏற்றும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ரத்தம் ஏற்றணும் ஹீமோக்ளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோங்கிறது லாஸ்ட்டு ரிசார்ட்டு தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன நம்ம ஏன் ஹீமோக்ளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமன் அத்தனை பேரும் ப்ரெக்னென்ட் இல்லாத யங் விமன் ஓல்டு விமன் அத்தனை பேரும் யோசிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உணவு வகைகளில் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ள
ஸோ அந்த மாதிரி உங்களால் சாப்பிட முடியலையா அட்லீஸ்ட் டாக்டர் கொடுக்குற இரும்பு சத்து மாத்திரையாவது ஒழுங்காக போடுங்க இரும்பு சத்து மாத்திரையை ஒழுங்காக எடுக்கும் பொழுது அதுலேயும் அப்சார்வ் ஆகி ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஸோ ஹீமோகுளோபின் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இரும்பு சத்து மாத்திரை சரியான இதில் யூட்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இரும்பு சத்து மாத்திரையை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதோட மில்கு காஃபி டீ ஃபுட்டு கேடு இன் கேல்சியம் டேப்லெட்ஸு இதோடு சேர்த்து இரும்பு சத்து மாத்திரையை போடக்கூடாது சில சமயம் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இரும்பு சத்து மாத்திரை போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாத்திரை போட்டுட்டு உடனே பத்து நிமிஷத்தில் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அது வந்து எந்த வகையிலையும் உதவி செய்யாது ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது நிமிஷம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியாவது அந்த டேப்லெட்டை நீங்கள் போட்டாகணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அயன் வந்து அப்சார்வ் ஆகிறதுக்கு உதவியாக விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு கொய்யாப்பழம் இல்லை ஒரு ஆரஞ்சு இல்லை லெமன் லெமன் ஜூஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள இதை எடுக்கும் பொழுது அயன் இரும்பு சத்து வந்து சரியாக அப்சார்வ் ஆகி ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது இதனால் பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தடுக்கப்படுது நம்ம இரத்த சோகம் இல்லாமல் இருந்தாலே பாதி மெட்டர்னல் மாட்டாலிட்டி பெண்கள் பிரசவத்தில் ப்ளீடிங் அதிகம் ஆகிறதுனால இறக்கிறத தவிர்க்கலாம் அதனால் பெண்களாகிய நாம் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை பேணி பராமரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த எபிசோடில் அனீமியா ரத்த சொகை அதனால் வர காம்ப்ளிகேஷன் அதனால் பெண்கள் எந்த விதத்தில் தங்களுடைய உயிரெல்லாம் இழக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதனால் எல்லா விமனும் ஹீமோகுளோபின் டுவெல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறது முக்கியம் இல்லைன்னா அயன் மாத்திரையோ இல்லை தன்னை உணவுகளில் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதை எடுத்தோ ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு ரத்த சோகை இல்லை அனீமியா பட்டின சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த முகவரிக்கு எழுதலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் நன்றி வணக்கம்